Nós estamos comemorando 10 anos de um grande sucesso, um caso de reconhecido sucesso e êxito na administração pública, não só brasileira, mas até internacional. Em 2003, Minas Gerais encontrava-se numa situação financeira muito ruim. Lamentavelmente, não era só Minas, vários estados também, mas tínhamos uma situação de um grande déficit. O Estado não honrava os seus compromissos, não pagava o salário dos seus servidores em dia, não tinha crédito internacional, não honrava seus compromissos com os fornecedores, não tinha investimentos e tínhamos, lamentavelmente, uma baixa autoestima, como também não havia empresas querendo vir mais para Minas. Portanto, esse quadro muito negativo foi combatido desde o início, no primeiro mandato do governador Aécio Neves, por um mecanismo muito criativo, que se chamou de choque de gestão. Choque de gestão teve, no primeiro momento, dois objetivos. Um planejamento a curto prazo, exatamente para sair daquela situação financeira muito difícil e permitir ao Estado respirar e a implementar novas políticas públicas. E o planejamento de médio e longo prazo, exatamente voltado para as metas e resultados que pudesse, com o passar do tempo, modificar o perfil econômico de Minas Gerais e melhorar os indicadores das diversas políticas públicas do Estado. Passada aquela primeira etapa, nós conseguimos, em um ano e pouco, equilibrar as finanças de Minas Gerais. E, em razão desse equilíbrio, nós conseguimos avançar e fizemos a segunda geração do choque de gestão, o chamado Estado para Resultados. Nessa fase, o grande objetivo foi disseminar os serviços públicos realizados por toda Minas Gerais e fazer entrega desses resultados às pessoas. Investimentos nas estradas, nas escolas, nos hospitais, melhoria da segurança pública, melhoria das telecomunicações, da cultura, do fomento econômico, ou seja, toda uma gama de serviços públicos que foi aprimorado. Isso funcionou muito bem, tanto que os indicadores de Minas Gerais ao longo desses anos, em todos os setores, são extraordinários, até porque Minas é um estado ainda muito heterogêneo. Poderia citar como exemplo desse período o primeiro lugar no IDEB nacional, ou seja, na educação pública, alcançada por Minas Gerais já por dois anos seguidos. Em 2010, em 2011, já no início desse mandato, o que nós fizemos foi dar um passo adiante, exatamente com o objetivo de caminharmos em prol da chamada gestão para a cidadania, o Estado em rede, sabendo que haveria necessidade também de termos a mobilização das pessoas, que não basta o poder público melhorar a sua ação se as pessoas não se sentem também comprometidas e envolvidas nesse processo. O Estado em Rede, que está em projeto inovador no norte de Minas e no Vale do Rio Doce, tem como objetivo exatamente isso, estimular as pessoas, fomentar e incentivar que elas participem através do acompanhamento de seus filhos das escolas, na identificação de prioridades, na manutenção do patrimônio público, na rede de vizinhos para a segurança pública, ou seja, diversos mecanismos onde o próprio cidadão é também um ator, onde ele também participa de maneira ativa das políticas públicas, porque aí nós vamos ter uma cidadania mais forte e ele vai se sentir ainda mais responsável pelos resultados que juntos temos de alcançar para melhorar Minas Gerais. Eu poderia citar, como eu já mencionei na educação, mas posso citar também na saúde, que pelos dados do Ministério da Saúde, a melhor saúde pública do Brasil, em quarto lugar, está Minas Gerais, a primeira do Sudeste, inclusive com a maior longevidade dessa região. Poderia citar que, do ponto de vista econômico, nós avançamos mais que os outros estados e fomos o estado que mais aumentou a sua participação relativa no PIB. Resultados que demonstram que entre 2003 e 2012 houve uma queda acentuada dos indicadores de segurança pública na melhoria da questão da violência em nosso estado. Poderia citar na área social que alcançamos antes do prazo os chamados objetivos do milênio, o que fez Minas Gerais ser o primeiro estado do mundo subnacional a afirmar novos compromissos com as Nações Unidas para tornar ainda mais desafiadora a nossa missão. Poderia citar também na área da infraestrutura, o asfaltamento do acesso a praticamente todos os municípios mineiros numa empreitada de grande fôlego e agora o novo programa Caminhos de Minas. Levar telefonia celular a todas as cidades de nosso estado, 
fazer apoio aos municípios mineiros, ou seja, um esforço muito coordenado com resultados muito positivos em todas as áreas do governo em Minas Gerais, mas fundamentalmente devolver a Minas a credibilidade, a autoestima e ser aqui um terreno fértil para receber grandes investimentos. Nós sabemos que a gestão não é um fim em si mesmo, ou seja, nós não podemos ter uma, um organismo estatal funcionando exclusivamente para a sua gestão, para as suas atividades meio. O fundamental é a atividade fim, que são os resultados dos serviços públicos. Mas sem a gestão eficiente, empreendedora, moderna e ousada, dificilmente nós vamos conseguir entregar resultados. Então eu acho que sem o mecanismo de jogo de gestão, Minas dificilmente alcançaria resultados tão expressivos na educação, na saúde, na segurança e na infraestrutura, por exemplo, como nós conseguimos ao longo desses últimos anos. Vários estados se inspiraram em Minas Gerais, diversos municípios, acabamos de lançar inclusive agora um programa de assistência aos municípios mineiros para que eles também tenham melhores práticas de gestão. Recebemos permanentemente visitas de delegações e comitivas de outros estados e até internacionais. Só recentemente a CEPLAG recebeu mais de 30 missões internacionais que vieram aqui conhecer o nosso modelo. Eu participo. Pessoalmente, já participei de eventos internacionais, como também nossos secretários, mostrando o modelo mineiro. E há esse reconhecimento pelo Banco Mundial e por organismos internacionais de destaque, que demonstra de fato que esse modelo mineiro de fazer o governo, esse modelo mineiro de governar, dessa boa governança, é de fato algo a ser inspirado. E é claro, de acordo com as peculiaridades e as circunstâncias de cada local, poderá servir de parâmetro para a melhoria da administração pública em cada local. E na realidade, como eu disse há pouco, nós precisamos cada vez mais adensar o sentimento da boa gestão. É um tema ainda, vamos dizer, um pouco frio, é um tema que não é um tema popular pela sua natureza, mas as pessoas aos poucos vão percebendo que a boa gestão, a administração eficiente é que é responsável por melhorar a segurança nas ruas, que é melhorar para termos estradas mais asfaltadas, ela é responsável por melhorarmos a saúde, por termos mais hospitais, por termos mais casas populares. Então, o fundamental, de fato, é que as pessoas percebam esse movimento. Então, eu acho que o grande desafio da gestão pública agora, em Minas e no Brasil, é mobilizar e sensibilizar todas as camadas da população nesse sentimento de que precisamos ter um bom governo, um governo honesto, um governo empreendedor, um governo eficiente. Esse é o grande desafio que temos. Claro, além desse, permanentemente, cada vez mais, qualificar os servidores públicos, que são fundamentais em toda essa estrutura, dar mais força à chamada meritocracia, ou seja, reconhecer aquele, o mérito, o valor daqueles servidores que se empenham mais, e tudo isso dentro de um ambiente que seja um ambiente de sustentabilidade no equilíbrio do meio ambiente com o desenvolvimento econômico. Música